哎呀，你又喝醉了没醉，没醉。哎呦，我没醉。小心点哎呦，小心点儿，小心点儿，来、哎，坐着、哎。我没醉。哎呀，我没醉。还说你没醉呢，瞧这一身的酒气，头疼不疼啊？来，我给您揉揉。哎呀，真舒服啊！如意啊，昌南这小子。嗯真不知天高地厚，爹，昌南哥怎么了？他呀，要跟咱们赵家比高下，他要跟咱们赵家抢宫里的活儿啊！<笑>他要做宫里的活儿啊！啊，爹，宫里的活儿不是很多吗？就给昌南哥做一点呗。如意，啊，这事儿不能让啊！如果让他们也做了宫里的活儿。那咱们赵家等于多了一个对手。<笑>爹，嗯，今天陶家老大来找我买苏巴黎青，我没卖给他。哦。哎，哥，咱们家不是有很多苏麻黎青吗？卖点给他们家也没什么关系啊。没什么关系？你知道什么呀？他们想做薄胎瓷，如果让他们做成了，鲁公公就要让他们做宫里的活，那样不就等于跟咱们赵家抢饭吃吗？好了好了，你们都别说了，让你爹歇着去吧啊。哦，爹，哎，来，哎，我还不想睡。嗯，如心啊，哎，你把那个盒子带着，跟爹来。哦，好。嗯，来来来，哎，来，把盒子搁这儿。哎呀！哎，别碰啊！这是鲁公公，托我带回来给他看看真假的。哦，最近宫里啊有很多太监，趁着乱，从宫里头把那些玉瓷拿出来到市面上卖钱，有的还转个圈流回咱们景德镇来了。鲁公公看着心疼，花高价把他们给买回来了。这里面啊。有一个是你太祖爷爷啊，当年烧给康熙的，呵，还有一个，是你太爷爷，当年烧给乾隆的，哦，再有一个是高仿的赝品，你看看真假吧，爹，您考我。这个是真的吧？<笑>还就是这个是仿的赝品。嗯，你别看它色泽好，品相好，这些年啊，不管仿他们赵家青花瓷仿的再像的，也逃不过爹的眼睛啊。爹，你也太厉害了。不是爹厉害。是这些仿制者心术不正、心虚，所以在仿的时候心浮气躁，火气大。哼，做人呐、啊，一定要堂堂正正的，才能烧出好词来。嗯，爹还知道这个是谁仿的？啊，爹，您连这个都看得出来啊？是你张之望，是不是真的不喜欢我？这跟喜不喜欢是两回事儿。我是不喜欢这种婚姻制度。你说咱们俩的婚事，在咱们俩是小孩的时候就已经定好了，这听起来多可笑啊！我知道你喜欢别人，你变心了，如意。其实就算秋荷不到景德镇来，我也从来没有想过和你成亲。咱们两个从小一块长大。
就像亲兄妹一样，这样不好吗？不好。如意。二少爷，二少爷，赵老板来了，什么事儿？他说想看看我们的包台词。眼下正是烧制期间，这不太好了。是。哎，就是要里有规定，在烧制包台词期间，外人一律不得入内。好。哦，对了，二少爷，魏小姐也来了，让她进来吗？魏小姐来了，当然让她进来，快请啊。您刚才不是说烧制包台词期间外人一律不得入内吗？啊、魏小姐是外人吧？她又不是同行，她是我的朋友，快请进啊！魏小姐，魏小姐，魏小姐，请。谢谢。魏小姐，陶先生你好，请进。我是想来看看你做陶瓷的，不打扰你吧？啊、当然不打扰了，请坐。好。这是你画的画啊？啊，是，呃，这些画我是准备用在薄台瓷上。你看，这已经有样品了。好漂亮啊，画的真好啊。他是谁啊？啊，他是春香楼的一个歌女，我是在娘娘庙画的。我觉得她姿态很美，所以就画了。她真的很美啊。呃，她跟魏小姐的美是两种不同风格的美。嗯，没有关系嘛，我不会嫉妒的。更何况艺术家对美的感觉要比别人都丰富。巧儿，嗯，你看，哎，要不你带我到处去看看？好啊，哎，魏小姐，请。好。他哪能跟我们小姐比呀、啊？小姐可比他高贵多了。陶昌南他能烧出什么呀？神神秘秘的。您说您也是，这烧了一辈子的窑了，您什么没见过，非得去看他干嘛？这次闭门羹您高兴了？我只是想给他送点酥麻梨青，看他能不能真把这薄台瓷给烧成了。爹，您给他送酥麻梨青？嘿、哎，到底谁是您亲儿子啊？您这么支持他有什么好处、啊？他烧成了，将来抢咱们赵家生意。你也不想想，这薄台瓷要是真烧成了，也是咱们整个景德镇的喜事啊！爹，您迷瓷器，爱瓷器，这我不反对。可是您总得封个里外吧？您怎么能这样？您，二少爷好，哎，这是彩绘间。陶瓷制品在制作成型以后呢，就在这儿上彩。稳住，好，好，轻一点，轻一点，用力，要均匀。还是你厉害。来帮我一下。你的作品很不错啊，看得出来，你还是很有艺术天分的吧？这事儿魏小姐知道吗？我想她应该知道吧。你坐下。哎，哎，长南啊，我不喜欢魏小姐。为什么？这女子大大咧咧的，穿的不伦不类，又是照相，又是划船。到处抛头露面，这样的女子啊，不适合做我们陶家的媳妇儿
。娘，人家魏小姐是在国外读书回来的，她是个洋派女子。再说了，赵向划船有什么不好啊？娘，这是我这辈子头一回爱上一个女子，哎，您就成全我吧。我给您揉揉。那魏县长他们家是官家，我们是商家，他能看得上吗？看上看不上，您去提亲不就知道了吗？长南啊，这是你的终身大事，不能草率。要是魏县长不同意，我们陶家丢了面子不说，还遭人笑话。那。您要是不去的话，我自己去了。你敢？还有没有规矩了？儿子不敢，但是儿子只觉得傍上一个中意的女子不容易，怕你错过了吧？儿大不由娘，看来。赵家的婚事是不成了。上回赵家他们，不但不给面子，还让我怄了一肚子的气。好吧，既然你执意如此，那就今年过年的时候，请吴先生去提亲吧。真的，谢谢娘。陶大哥，陶夫人，哎，我来看看昌南。魏小姐、哎，你别起来啊！魏小姐，没事吧？啊，没关系，就是手臂关节扭伤错位而已。外伤也要处理，要不这样，我先开一些消炎药给你吃。好啊，老夫人，既然有消炎药吃，那就别吃我的方子了。啊，王大夫，魏小姐是昌南的好朋友，你别介意啊。我和他是两个诊所，用药和看病的方法大不相同。二少爷的病，要么由我独家开方，要么由他来诊治。这中西医合治，那是要坏事的。王大夫，昌南还是会吃你开的药的啊。哼。哎，王大夫，小喜子，赶紧送送王大夫。哎、陶夫人。大哥，真是不好意思，那要不用药还是用王先生的，我就帮昌南把外伤包扎好吧。那就麻烦魏小姐了。好，乔儿来，赵小姐。昌南哥，你怎么伤成这样了？疼不疼啊？没关系，没什么大碍，别担心。那你好好休息，多保重啊。如意，谢谢你来看我。谢谢你啊，魏小姐。啊，应该的。南哥，我先走了。再坐会儿吧。小喜子，哎，宋如意小姐，是。千万要小心一点啊。好的，老爷。哎，您歇着去吧。哎。吴师傅，今天这摇青花，一定要拿出你的看家本领，咱们绝不能输给陶家。大少爷，您就放心吧。陶家想跟我们比做青花，还差得远呢。陈叔，风瑶吧。好的，二少爷。风瑶，楚瑶。出游，是。
起火。是。昌南，你好，哦，夫人，夫人，夫人，夫人，陶夫人来了。吴先生，大家辛苦了。你好，昌南，看你都瘦了，伤怎么样了？没关系，已经好多了。嗯，你好，你坐。嗯，啊，坐，陶夫人。昌南啊，这批货怎么样了？没开匣，还不知道。陈师傅，二少爷，打开吧。伙计们，把匣包打开吧。好、哎，好，好，轻点。轻点啊！哎呦，你看，这不错哎。哎呦，这这小子，少长，少长、啊。二少爷，你看，这不是薄如纸，生如磬吗？呀，你看，吴先生，想想起啊，这跟我见过的五十九的栾墓碑几乎是一样啊。张楠，你这次烧成的栾墓碑，不说是极品，那也是上品呐、啊。陈师傅，开祭红大纲，伙计们，开匣包。好，好，是，好，是，来，小心点，慢点，慢点，哎，打把手，打把手，来，慢点，小心，轻点，轻点，轻点，来，来，来，啊，这刚的皮箱。我大的龙肝了。是啊。二少爷，我烧窑三十年呐，还从没烧过这么大的龙肝，居然没有一个气泡，釉色还这么均匀。二少爷，这窑成了。<笑>了包太子，也烧出了几红。哎，今儿个也出窑吧？嗯，不知道啊。怎么到现在还没动静啊？兴许是没烧出来吧。不会，陶家二少爷是个硬汉子，成不成的都会来的。县长大人，他们来了。谁来了？陶家的。啊，好，请进来。魏县长，赵师伯，你们请验货吧。啊
爹，他这刚怎么样？不错，而且是相当的不错呀、啊。君美归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山月与时。好话，好事。韦县长，你们怎么看？我看这些成色都不错呀。张老板，您说呢？长南如此年轻，就能烧出这么好的成色来，实属难能可贵啊。张老板。我怎么听你这话里头有股醋酸味儿啊？陆公公，我赵某进出窑口几十年了，瓷器面前说不得假话。好一个赵老板啊！我告诉你，也可以告诉在场的诸位，陶家的这窑货那是真正的上品。古人云：“听花有五彩，色泽浓淡不一，能分出头浓。”正浓、二浓、正淡、影淡五个层次的色阶来，而康熙的青花则更精妙，能分出七色、九色之多。陶家这窑货，我可以说已经达到了五彩的标准，绘制技艺娴熟，图案十分生动。更重要的是，釉色明净、艳丽、清朗不浑，艳而不俗，不招一点火气。这样的宝贝，我已经多年不见了。还有，这窑货用的是明朝五尺九的薄胎制法，难度更大，能够做到釉色如此洁白光润，图案如此艳丽清脆，层次分明，实属不易。特别是这对大龙缸啊，品相端正，色彩相宜，古朴纯正。所以我说他们是上品，绝非空穴来风。唐老板，你爹没做成的事儿，在你的手里完成，恭喜你！啊，陆公公，你夸奖了。从我大清雍正四年算起，朝廷派唐英到景德镇驻场，乾隆二年让他总理陶。天后管理陶瓷业近三十年，写成《陶冶图》，说陶人心语等书，将景德镇的陶瓷业发扬光大。而我在景德镇十几年毫无建树，被留下只言片文，惭愧。幸而陶昌南烧出了薄胎瓷器红大龙缸，长了我这张老脸。陆公公。您过奖了，唐老板，你不必自谦，我说的话自然兑现。这窑货按御窑的价格，我都收了。好啊，<笑>多谢陆公公。哦，陆公公，我还有一个请求，不知道您能不能答应？说，我想把这对大龙缸留在家里祭奠父亲，我另外再烧一对给您送过来，行吗？嗯。不过那对大龙缸得跟这两口龙缸一模一样，您放心，肯定是一模一样。要是不行的话，您当场给砸了，我再给您把这对给送过来。好，<笑>张老板，景德镇你可是有对手喽。很多年以来，景德镇没人能烧出如此出色的东西了，真是后生可畏啊。长南，你可以告慰你父亲在天之灵了。告辞。只出了一窑货，就想跟咱们赵家比试，这不管是从产业还是规模上，跟咱们这没法比。别小看了长南，他今天能烧出薄胎瓷跟大龙缸，明天说不准又能烧出什么来。跟你说过多少次了？叫你在陶艺上多下点功夫。另外，在销售上也要更上一层楼了。哎，我知道了。哎，看你年纪也不小了，也该成家了。爹已经托人到南昌去
给你相亲了。爹，您就别给我找了。怎么，今天有人了？我觉得，那个魏小姐就挺好的，就是那个魏县长在镇上开诊所的那个女儿。嗯，人嘛是长得不错，我就是看不惯她那身打扮。<笑>爹，人家是留洋回来的，您看久了，慢慢就习惯了。<笑>好吧，改天，爹去找魏县。祥明，秋荷，哎呀，好久不见、啊！你怎么也来南昌了？对啊，我来看你的。哼，秋荷，你可是越来越漂亮了啊！你啊，是越来越会说话了。<笑>来，我介绍一位朋友，这是我同学秦祥明，这是陶昌南。你好，啊、你好陶先生，幸会幸会。啊，陶先生他们家在景德镇是很有名的陶瓷商，他们做出了明代失传的薄胎瓷，想到你们这儿做广告。薄胎瓷，我还是头一次听说啊。<笑>广告我也是头一次听说。哎，你们带照片了吗？哦，带了，啊，都在这儿呢。啊，来来来，坐坐坐。给啊。嗯。嗯，好东西，好东西，真漂亮，真好。不过陶先生，这做广告的费用可很贵啊。没关系，再贵我也到。嗯，好，你给我点时间，我好好给你排排版，下周一准见报。啊，那太好了。谢谢你啊，小敏。哎。秋荷诊所怎么不营业了？人呢？哪儿去了？我听镇上人说，魏小姐到南昌进药去了。哦，进药去了。我还听说，她不是一个人去的，是跟陶昌南一起去的。跟陶昌南？是啊，听说他们一天到晚混在一起。嗯、金陵珠宝店，咱们进去看看。好，先生、小姐，欢迎光临。哎，这个还行。请问需要点什么呀？看看。我看一看。哎，哎，小姐，你看，这是用玛瑙做的，非常漂亮。不错。哎，老板，麻烦你把那个镯子拿给我看看。啊，好。这个是上品。这位老板太有眼光了。这是用陶瓷烧成的。哎，带着我看看。啊，这个，哎，你看多好看呐！很适合你啊。多少钱？五块大洋。好。哎，你要干什么？你帮了我的大忙，还大老远陪我到南昌来，我表示表示总可以吧？啊，谢谢，谢谢啊，走，哎，慢走啊。小妞的扮相不赖呀，啊，戏也好，戏好啊！我听说你对她挺有意思的，不知是真是假。哎，我只是喜欢看她的戏，偶尔来捧捧场。啊，不是偶尔，反正是经常吧。哎，既然喜欢，不如把她收一二房吧。啊，你看你这太太
，给你生了个丫头就不生了。你要把她弄回家了啊？兴许给你生个大胖小子，那不是双喜临门吗？啊，快看。啊，报纸寄过来了，看、哎、我看我看，哎，咱们的王牌词全都登在上面了。你看这花纹拍的多细，哎、这这这照片，它怎么就能放在这报纸上呢？这都神了！哎，你看，失传已久的吴世九青花宝台词在线景德镇，你看，就连这花纹都拍得清清楚楚。请问，哎、是,是是，这就是盛昌陶瓷店吧？啊，对对对，请问您是？啊，我们是看了豫章日报上的广告。专门从南昌过来买薄胎瓷的，哟，快里边请，快里边请，来来来，倒茶倒茶，行，快里边。嗯，行行行，这上面来百货。是啊，陶家这家可发了。自从陶昌南烧成薄胎瓷以后啊，盛昌的生意就好起来了。就是，你看看人家，这这这，看什么呢？不做生意了。大少爷，大少爷，你看陶家自烧出薄胎瓷后。这生意就特别好。薄胎瓷有什么好的？我们赵家的青花可是几代皇帝都御用的。看什么看？进去。是啊。走走走，看看，走，进去进。走。来。鱼来了，王炸了，趁热吃。长南啊，你累了，今天多吃点啊。来，娘，我自己来，你也吃。今天卖了多少货啊？嗯，这几个月烧的薄胎瓷啊，全都卖出去了，而且、啊、去年烧的那些人像瓷也全都卖出去了，是吗？赚了多少钱呢、啊？嗯，薄胎瓷赚了二十万，人像瓷赚的多一些，有三十万，有这么多呢？这还是我刨掉所有的人工费、材料费，纯赚的钱。长南，我跟你爹成亲以来，三十多年辛辛苦苦。还从来没有挣过这么多的钱，你给陶家长了脸，给我争了气呀、啊！我觉得活得有劲儿，有盼头了。娘，其实儿子能取得今天的成就啊，也不是儿子一个人的功劳。像这个吴先生、秋荷，还有柴师傅，他们都帮了我很大忙。嗯，这些人呐、啊，我们以后一定要致谢。喝水不忘挖井人，咱们做人也不能忘恩负义呀、啊。是，长南知道了。南昌分店正式开业了。好，啊，为了答谢各位的支持，本店呢酬宾三天，请各位随便看，随便看，请随便看看，你们请，你们请，你们请。来，胡县长，有事啊？鲁公公刚才叫人来，让您过去一趟。你告诉他，我已经睡了，有什么事儿明天再说吧。鲁公公说了，刚死了娘也得给他赶过去。魏县长，请。鲁公公，哎，魏县长出大事儿了！怎么了？刚接到公益密报，明天袁世凯在北京称帝。袁世凯要称帝？嗯、哎。当时清帝退位的时候，他不是以自己的名义昭告南京临时政府说，共和是最佳体制。君主制将永绝于中国，怎么又出尔反尔了呢？他就是这种人。想当年，他在先帝面前啊，拥护维新变法，可背后又跑到太后老佛爷那儿告状，啊，他就是个畜生。哎呀，周公公，来坐坐坐坐，您也别过于伤心。嗯、啊，这袁世凯，他称帝也好，当临时大总统也好，这天下本来不就是他的吗？他在北京称帝，让皇上的脸面何存呢？所以，宫里让我秘密回京，商讨日后的出路。什么出路？我看呢，大清覆巢无望了。我等你回来，就是要跟你说这个事儿。哦。
听说最近宫里正在遣散太监，鲁公公这次回宫里可能连宫门都进不去了。他这把年纪，上无父母，下无儿女，连个家都没有，怪可怜的。送送他吧，爹。他这一走啊，肯定再也回不来了。这种人送他干嘛、啊？如今。不管怎么说，人家鲁公公对咱们赵家还是有恩的，这人不图报，不跟禽兽一样。行，那您说吧，我送他到哪儿？南城总可以了吧？不好，送到北京啊，这样他心里会舒服些的。唉，还有啊，这趟到北京，务必到永保斋去一趟，到那儿去看看，中国的名词，哪儿都能见到。要博采众家之长，看看他们最近又烧出什么新花样来没有，自己长长见识。哎，来，来，来，哎，下次再来啊，再来，再来，哎，两位有请。来，干了，干了，干了。呵，人还真不少啊。是你真。哎，客官请。慢用啊。我敬你一杯，嘿，你看，还让我背你，哎，这这不行，背，我给你倒上啊，哎，这杯吃饭就好好吃，不吃别闹。下，我我真喝不下。嘿，哎，没事没事没事，来来来来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我这小杂种，哎呀，如今的北京城，知道是谁的天下了？啊，是洪宪皇帝的天下，也就是小爷我的天下。泼你怎么了？啊，小爷高兴泼你，就泼你了。何必为这点小事伤了和气呢？啊！哎，行行行，行行行，请息怒，息怒，息怒，说的清清。他打伤了我的弟兄，我得讨个说法。啊，他是我的学生，年轻不懂事，就算我给你赔个不是了。啊，哎，这样，今天的酒钱我请，好吧？嗯。看在大洋的面子上，就放你们一马。我们走，那我给你赔不是了。好好，谢谢。好了好了，赶紧到医院看大夫去。啊，一定。麦克伦先生，你放心，那批货我会尽快做完的。汤先生，这批货就拜托你了。哎，用你的话说，我们不是朋友吗？好啊，那以后你们俩也是好朋友了。好，路上保重。啊。
。好，站起来。哎，一路顺风。哦，陶先生，你真的很幸运，一定要好好珍惜它。你放心吧，我会的。那好，我走了。走了，再见。您再来，再来啊！朝南，朝南，哎，哎呀，你先别看了。哎呀，哎，怎么了？哎，赵家一直在五折卖货，这咱们店里的客人都跑光了。这现在不但景德镇的货卖不出去，连南昌、盛昌分号的货也都积压了。没办法。赵家官窑的品质在那儿摆着，他们以这么低的价格卖货，他们家有实力，咱们拼不过他。哎，看来光有包台词是不够的，咱们还得研究出新产品来。啊，还做新产品？哪来的钱呢？我们的钱都压在法国订单上了。哎，先想出办法卖出去一批货再说吧。这样，凡是以后到盛昌来买货的客人，啊，买一件咱们送一件。这，这不吃大亏了吗？吃亏也得做，眼前这个亏是吃定了。只要将来咱们的新产品多了，赵家就不敢再拼了。等把法国这批货做完了，咱们一定得想办法多做些新产品才行。长南，这事儿我不同意。哎，哎，这是，这是买一件送一件，货是卖了，可咱们根本就赚不到钱呢。如果要是这样的话，那那当初，这还不如不做新产品呢。什么叫不做新产品？哎，这事儿你不懂。哎，我怎么不懂啊？哎，你去跟娘说说，她肯定也不同意。这事儿必须这么做。我是当家人，我来做这个主。你想想，哎、咱们的货现在还压在手里边，没有现钱，咱们拿什么来做法国人的这批产品呢？啊，吴先生，请。有件事我想跟先生商量一下。你说，最近赵家以降价苦苦相逼，光一个包台词已经不能与之对抗。最近呢，我看了很多书籍，我想研制美人罪。行啊，这个想法不错。不过长南，你心里一定要明白，烧制美人罪难度甚大，产品合格率甚低。尤其是色泽纯正者甚少。我知道，这么晚了，你怎么还不休息啊？你给我跪下！你跪下！哎、我问你，那尊佛像是不是你拿走了？你说。是，是我拿走了。你拿哪儿去了？你快说！娘，娘，你老人家别生气啊，有话你慢慢说。你说呀你！我，我把他抵押了。抵押了？啊？你为什么要抵押？你缺吃了还是缺穿了你？你把他给谁了？啊？张师傅，张师傅。你。你这个逆子！你若能把他给张世伯了你，你这佛像是你父亲留下来的，他一再嘱咐你要好好的保管他，你怎么能把他抵押了你？你这个逆子！你赶快把他给我请回来！你赶快去你！娘，我向他借了钱，家里边没钱了。那你借来的钱呢？花哪去了？啊？娘，您就别怪昌南了，他也是没办法。这段时间，赵家为了挤垮陶家，把所有的货品都打五折销售，我们的客人都跑光了。昌南觉得，如果陶家还想生存下去的话
，就必须出新产品，这才搞得美人醉。你你这当家人当得好啊，被人逼得走投无路，要靠借钱才能过日子。你你娘，对不起，常南无能。您放心，只要法国那批货款一回来，我那就是开烟馆。而且利润非常高。您说的是福寿高，对。不过许先生，这些东西可是上面明令禁止的。嗨，上面的禁令是做给老百姓看的。你也知道，在北京、上海、广东，全国有很多烟馆。就拿我来说。我在南昌还有其他地方也开了很多烟馆，而且是秘密的，现在也都相安无事。哦，您说的也有道理。现在这年头，大小生意都不好做。像大烟这个东西，也确实有人喜欢。对，而且这些爱抽两口的，您就是把它藏起来，他也能找到。那不爱抽的人呢，您摆到明面上，人家也不动。<笑>所以我才来找你合作的。找我合作，对，哦，不可不可，家父一直对我管教比较严格，从来不让我碰这些东西的。哎，赵先生，你可以不参股啊。烟馆所有的本金由我出，而且对外经营的方式和烟馆的名字也完全与大烟馆没有关系。但是有一点，这个老板你来当。这个赵先生。我们在北京不就已经是朋友了吗？啊，是。这次来景德镇，我们也是人生地不熟的，只能请赵先生来帮忙。看中的就是赵先生的为人。许先生想在景德镇开店，也是冲着赵家的名声和地位来的。啊，啊，当然，如果赵先生不愿意帮这个忙，怕引起是非的话，秀子。如果开烟馆真的对赵家不利，那就算了，我们不开了啊！啊，哎，别别别别别！许先生在北京时对我有救命之恩，而且还买了我们家这么多的陶瓷，这个忙，这个忙我一定得帮。呃，只是有一样，此事千万不能让家父知道。那好，那我们就一言为定。我已经把向张世伯借的钱全花完了，这窑可不能再卖了。赵先生，你来了。杨小姐，怎么就你一个人？许先生呢？这边请。好。许先生，货到了吗？为了这个事儿，夫人还痛骂了他一顿，把佛像给抵押了，那那不是陶家的传家宝吗？这么说，张南一定是被逼的，没办法了、嗯。小喜子，你先回去吧，我来想办法。林小姐，林小姐，哎，找你有点事儿。小喜子，上来说吧。哎。来，小喜子，林小姐，进来说吧。哎，什么事啊？林小姐
我们让少爷来过吗？陶先生啊，他可有日子没来过了。二少爷会去哪儿啊？是不是连着几窑都烧失败了？他一个人出去散心了吧？不知道。哎，小喜子、嗯，你说陶先生还会再烧吗？按二少爷的脾气，他一定会再烧的。可是，他已经没钱了。是吗？我听柴师傅说。窑厂的窑工这个月的工钱还没发呢。不会吧？景德镇有名的陶家窑厂，怎么连工钱都发不出来了？其实陶家也不是没钱了，只是钱都压在货上了。要不然，我替陶先生，我都着急死了，把自己的首饰都给当了，就是想帮你。秀华，巧儿，谁让你多嘴的？秀华，你看你。张楠，这个钱，你还是拿着吧。我对你有信心，我相信等你把美人罪烧制出来以后，我一定可以把它赎回来的。嗯。好，好，谢谢你。这钱我收下，将来我一定给你买更好、更美的首饰。师傅，请问一下，陶长南、陶先生在里面吗？不在啊。那他今天会来吗？呃，应该会来吧。啊。呃，你有什么事儿吗？要不要我转告给他？嗯，还是不用了吧。我在这儿等他，行吗？哦，行。<笑>你随便啊。啊，谢谢啊。二少爷，你看，殷小姐，殷小姐，啊，陶先生，这天下着雨呢，你怎么到这儿来了？啊，我在等你。等我？有事吗？你别请。啊，不了，我昨天听小喜子说，陶先生做美人醉很不顺利，所以我就。筹了一些钱，想帮你解燃眉之急。小姐子，你真多嘴！啊，谢谢殷小姐好意啊，不用了，呃，钱我已经筹集到了。啊，陶先生是瞧不起我们吗？啊，不不，我绝没有这个意思。那陶先生，你是觉得？我们的钱不干净啊,啊！如果是这样，那就算了吧。哎，殷小姐，瞧你说的，我怎么会看不起你呢？好好，那既然殷小姐一番好意，我就先把这钱收下，等将来。我烧出美人醉，我一定登门祝谢。不用谢，只要可以帮到你。哎，许先生，秀子，你们怎么来了？我们过来看看，生意怎么样啊？哦，生意挺好的。好啊，生意好是好事啊，生意好就是有钱赚。<笑>哎，对了，如心，我今天来找你呢，是有件事想麻烦你一下。哎，许先生，何必这么客气呢？咱们交情这么好。
有什么话您尽管直说，只要我能办到的，我一定尽力。好，你知道，上次呢，我从你们家进的那批。青花瓷啊，特别是那个五彩鱼藻纹盖罐，我舅舅是非常的喜欢哦。<笑>所以呢，他想在东北啊开个窑厂，然后自己烧制这个青花瓷。哎，在东北开什么窑厂？我们赵家官窑可有全中国最好的青花瓷产品。您要需要什么花型、什么质地的，尽管说，我肯定给你最低的价格。<笑>不是那个意思。我舅舅他非常喜欢青花，他是想自己亲手烧制的。哦，可是几次都没有成功，所以我这个做外甥的呢，就很想帮帮他忙。而且他也知道咱俩的关系，他就跟我说：“啊，他能不能请你呢，在这个烧制的程序方面，还有这个配料上，能够给些指点？”行，没问题。啊，这样吧，明天呢，我就带着几个工人陪您一起回去，到时候让他们好好给您讲讲。啊，如心，你看这个事儿，义父已经答应舅爷了，你总不能让义父为难吧？要不这样吧，你把这个烧制青花的配方还有烧制的过程写下来，列在一个单子上，这也方便我们传达给舅爷。你的意思是，我写个配方给你，啊？那你父亲会同意吗？家父在这方面管理确实严格，而且配方只有他一个人知道。这样吧，我明天到窑上，让武师傅给我写个单子，他整日烧制应该比较清楚。我写一份给您就是了，啊，那就太感谢你了。<笑>哎、吴师傅，哎，老少爷，啊，吴师傅，你把青花的配方告诉我吧。这青花的配方我没有啊，没有配方你怎么烧制的青花？是由老爷告诉我程序，我如法配置的。啊，这样啊，哎，那你知道？成分和数量吗？当然知道。行，那你说我写。呃，大少爷，你要这个干嘛？哎，别问那么多了，说。好，呃，这个，呃，高岭土哈。呃，大少爷。你那两样最重要的没写啊？那两样最重要的，当然只能放在心窝里。行，忙去吧。哎，大哥，大哥，好消息，好消息啊！什么好消息啊？法国那批款终于汇过来了啊！不是，你看，你赶紧取呀、啊！别着急啊，这汇款得到南昌的银行去取。大哥，这汇款就交给你了。明天麻烦你跑一趟南昌吧。啊，行行行，我去，我先走了。哎，等等。这赵家把货架又给提上去了，不用提吧。等咱们的美人醉一出窑啊，他又该傻眼了。行，我走了啊，哎，去吧。他也赚了不少钱了，也该还给人家了。嗯
，你呀、啊，就是头发长。见起来了，应该不会吧？父亲以前说过，张之旺虽说为人有点贪财，但终归还是个胆小本分的人。但愿如此吧。走，轻点啊。新人终于烧成了，大家听着，为了庆祝美人醉烧成，窑厂所有的人罚大洋两块，放假三天。哎，大伙儿谢谢二少爷，谢谢二少爷，谢谢。大家辛苦了，大家辛苦了，陈师傅，辛苦辛苦，吴先生，辛苦辛苦，走吧走吧，放假了放假了，辛苦大家辛苦了。这正是“绿如春水初生日，红似朝霞欲上时”啊！啊！美人酒醉后的妩媚，这就是美人醉啊！长南，你成……他们的价格也非常满意啊！我让秋荷赶快把合同给签了。量可不小啊！二少爷，你看，二少爷，河南赶来的康老板，还有四川的钱老板，呃，杭州慈航的刘老板，呃，哦，对了，还有河北过来的杨老板，陕西的一个宋老板，他们都来了，说是要看看咱们的货。是吗？这些大客户都到齐了，他们在哪儿？都在各自省份的会馆，让他们看我们的窑厂吗？当然了，咱们烧窑就是给天下人看的。本来我还想去拜会他们，他们现在来了，我正想去讨教一下，快去。把他们请过来。这么多钱呢？多钱上哪儿搞去？高也上哪搞啊？还关不关相公？你告诉我，能交税赶紧交税啊！大家说的都是对的。赶紧交税啊！大家，交税啊！赶紧交税啊！早交了不就没事了？收钱啊！收税！交税！交税！交税！交税！交税！交税！交税！交税！交税！交税！交税！交哎，这是干什么？赶集呢？又是驴又是羊的，把这县署当什么了？哎，县长大人，陈科长、哎，你下去这么长时间，就牵了一头驴和几只羊回来？呃，不是县长大人，呃，还有好多猪啊、鸡啊、鸭子呀、啊，呃，都弄不回来，都让我给处理了，呃，都换成县长羊了。你看，就这点儿，哎，啊，哎，这，我我我，呃，大人，你看，好东西在这儿呢，哎，这儿呢，哎，这都是我挨家挨户收上来的。老百姓他不懂，哎呀，大明玉制，哎呀，这可是好东西啊！哎，这几样东西啊，一千头毛驴都打不住啊！嗯，景德镇德化年间的，哎呦，这可是个宝贝啊！是是，哎呦，哎呀，驴你辛苦了！不不不不，陈科长，陈科长，你辛苦了，你辛苦了，来来来，把驴牵进去。哎，好好好。啊，多客气了。啊，兄弟，这两天不舒服，赶紧再送人。臭娘们，竟敢给老子买家！给我你们！今天不陪我喝酒，我就当众脱衣服，看他在景德镇还怎么做人。赶紧过来，快过来，过来，过来！去，这是谁让你臭钱？快脱！放开我！脱！脱！放开我！脱！住手！哎，你这干什么？侯先生，这光天化日之下，你们还讲不讲王法？哎，你谁呀、啊？你把人带着去。你是县公署的兵吗？啊！我告诉你，赶快把人给我放了，要不然我到魏县长这告你。哎，你别在这多管闲事。你告老子，老子也不怕
你个臭娘们，老子花钱凭什么不陪我喝酒啊？快坐！谁让你上来就动手动脚的，我就不陪。你不陪，我还打你呢，打他！别打小的明白，你们这帮兵痞子，简直欺人太甚！赶快向殷小姐道歉，要不然我告诉魏县长，把你们全都除名。殷小姐，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，大姑爷，我们可以走了吧？滚吧！如意小姐的要求，像皇帝的圣旨，我一定会照办。好。到仙山了干什么？我是景德镇的神父，是上帝派我来的。哦，是你的神父，上回不是来过了吗？你认识我？<笑>那你肯定是刘寨主的手下。太好了，我是来拜访刘寨主的。你找我们寨主什么事儿啊？只是来拜访拜访。好吧，你得蒙上眼睛。你辛苦打去。哦，赶快解开。神父，寨主，哦，神父，你怎么又来我这儿了？是不是觉得我青阳山的酒好喝，肉好吃啊？青阳山的饭菜是不错啊，但是我这次来是想告诉刘寨主，又比青阳山饭菜。你就是魏小姐吧？对，我就是魏秋荷。有什么事吗？我有点事儿想麻烦你，跟我上一趟山吧。上山？我为什么要跟你上山啊？你可以去问魏县长。先生，那我想你找错地方了。如果你要找魏县长，请你到县公署去。魏小姐，我既然敢来你这儿，就不怕去县公署。跟我走一趟吧。我不去，我也不想去。魏小姐。摆在你面前有两条路，一个呢。是你坐我的轿子上山，还有一个，让我的手下绑你上山。嗯
应该不会有什么别的事情。哎呀，这个魏县长到处去征税，确实已经引起公愤了。你说他们要钱，你就去绑架魏县长啊？干嘛要绑架秋荷呢？那个魏县长他是有人保护的，秋荷是个弱女子，当然好下手了。可是咱们景德镇附近也没有什么大土匪啊，哎，会不会是南山附近的土匪干的？不，离这儿不远有座青阳山，山上是有一伙土匪的，为首的那个叫刘猛子，刘猛子，这个刘猛子自称要杀富济贫，会不会是他干的呀？青阳山，刘猛子。我听说陶家二少爷上青阳山去找魏小姐了。啊，怎么样，找到了吗？还没有。不过我听说魏县长也派人四处找呢，万一被人知道的话，怕什么呀？又不是我们绑的，是那帮土匪绑的，跟我们有什么关系？可是小姐，万一土匪们被抓了，供出是你让华莱士先生鼓动办的。那你就说不清了。原来魏小姐被人绑架，是你们找人干的。如意，你为什么要这么做？我那魏小姐是魏县长的千金，万一有个三长两短，你担得起这个责任吗？啊，糊涂！人现在绑在什么地方？是青阳山的刘猛子绑架的魏小姐。青阳山。取得你父亲的信任，你能不能给我一件你随身的物品？这是什么？这是我的听诊器，全景德镇只有我有，你拿去给我父亲吧。你来干什么，神父大人？啊<笑>！你把这个交给县长大人，我就不去县公署了。你告诉县长大人，赎金不能低于五万，不出钱，嘿，我们就撕票，啊！我可以把你们的要求转告魏县长，不过，价钱最好还是你们自己去谈。我没跟他见过面，他能相信他女儿在我手上吗？不过有一点我要提醒你啊，千万别说出人在青阳山。嗯，好，我在春阳。听说过呀，哎、对呀。你们啊，不知道的事情多着呢。老子头两天刚刚结了魏县长的千金大小姐，来来来。陶先生，陶先生，李小姐，陶先生，什么事儿？我知道魏小姐在哪里。陶爷爷，陶爷爷。哎呀，我是县长派来的，是给魏小姐交赎金的。赎金交来了啊！哎，丫头走啊，走。哎呦，慢点。哎呦，哎，大爷小心点啊！小心。
过呢，就先把桥给拆了。嗨，如心啊，你说我作为一方父母官。能眼睁睁的看着土匪危害乡里吗？再说，这秋荷又是我的女儿。您心里想什么，我都清楚。一，是想把人救回来；二，又不想出钱；三，还想顺势把这些人全都给歼灭了。<笑>这个算盘不能这么打呀！哎，非也，非也。现在事情都到这步了，您打算怎么办呢？我还能怎么办呢？这不，想请你来和刘猛子接洽接洽，告诉他我派兵是去接小姐，不是为了攻打他，纯属是一场误会。哎呀！这个事情，这个事情。不是不能办，不过我可先把话说前头。我如果把人救回来了，您许下的承诺可不能反悔。好，只要你把秋荷救回来，这门亲我认了。嘿嘿嘿嘿嘿，我就不好意思了。<笑>刘寨主，人我不带走，但钱我要拿走。嗯。赵少爷，话不能这样说吧？人我答应让你带走，但他不跟你走，那就是你的事儿。这个钱，你肯定是拿不走的。嗯，我告诉你，魏县长迟早会来攻打你的，那就是我的事儿。<笑>啊，对了，赵少爷，下回你再来看我的时候，记得给我带一套你们赵家官窑烧制的那个。哦，给皇上喝酒的玩意儿，你好吧，我<笑>送哥<个>吧。<笑>就这儿，小喜子，你扶着大娘。哎，站住！站住！干嘛了？住手！哟，大娘，您怎么来了？快快快，带大娘到厅里坐下，我去告诉大哥。哎，大哥。没事儿，跟我来，大哥。娘，娘，娘，娘，娘，娘，您终于肯上山了，陶先生，您坐。娘，你坐，你坐，娘，娘，他们是，你给我跪下，嗯，跪下，娘，我有话要问你，你说，你是不是绑了魏县长的千金上山了？是啊，哎，娘，娘，我怎么教你的？你怎么这么做？你对得起你死去的爹吗？啊！哎，大大大爷，别打我大哥呀！大娘，我打死你这个无辜子！让魏县长出钱，你就绑他的女儿啊？你还是我儿子吗？你是我的儿子吗？你？哎呦，娘，娘。气死我了！娘，哎呦，娘，我该死，我该死！娘，我打我自己的哥，我打我自己！娘，你别生气，是我不对，我该死！陶先生，是你绑的魏小姐的男人，他们早已经订婚，马上就要成亲了，都让你给搅黄了，还不快放人呢！娘。你是要把我气死啊！你是要把我气死、啊娘！娘，你别生气，我马上放人。陶先生，对不起啊，我马上带你去见魏小姐。请，等等，娘要看着你。
，秋寒，长南，秋寒，长南，长南，你没事吧？没事。对不起，秋寒，我来晚了，是我没保护好你，他没欺负你吧？没有。还是我看看，现在没事了。药箱里有枪，他们不敢对我怎么样。没事了，没事了，没事了，咱们以后再不分开了啊！一切都过去了，走，咱们回家。喜子，哎，咱们走。娘，出来了。哎，你，你。伤了，要马上去诊所。难道猛子绑的是你吗？老人家，您怎么会在这儿？你们认识吗？猛子是我那不孝的儿子。猛子，他就是我跟你说过的，在景德镇救过我的女菩萨。哎呀，没有他，说不定我这条老命就死在景德镇了。还不快向他们赔罪！哎，站着干什么？快！韦小姐，这两天多有得罪，对不起啊。咱们走吧，大娘，谢谢你啊。是为小女压惊，二来是感谢大家对小女的关爱，在此魏某敬大家一杯。谢谢大家，谢谢大家。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来啊，坐坐坐坐坐坐。来来来，吃。这第二杯酒呢，长南，我要好好的敬你呀，深入虎穴，把小女从土匪窝里救了出来。来，魏县长，您这样说就太见外了。秋荷是我的未婚妻，她出了事儿，我急都急死了。我希望以后大家平平安安的。哈哈哈哈哈。刘鑫，啊，梁小姐，坐。怎么，一个人在喝闷酒啊？是不是有什么烦心事？跟情感有关。我现在人财两空。那你恨他吗？有爱才会有恨。出，这个姑娘在你心里很重。我在想，究竟是一个什么样的姑娘，让你这么难过？真让人羡慕。杨小姐，何出此言呢？我从小就是个孤儿，连父母长什么样都没见过，是许先生收养了我。把我养育成人，除了许先生以外，我从来没有感受过什么是被人爱、被人牵挂，哪怕是恨。一个姑娘被人在心里记挂着，难道不让人羡慕吗？嗯，姚小姐，你终日在这种地方。不觉得闷吗？我是不能离开义父身边的。那你可以时常出去走一走，散散心的。我也想，可是谁会陪我呢？别喝了。借酒消愁愁更愁
，干脆你陪我出去走走好吗？也好，反正我到南昌也是来散心的，那就出去走走。秋荷，你把这钱收好，放好了。为什么要给我这么多钱啊？这是给你压箱底的钱。你是官宦人家的女儿，出嫁怎么可以不带些钱呢？这也是你爸爸的意思。秋荷，听好了，这些钱，不到关键的时候，不要拿出来，谁也不告诉你。超难道不能说吗？当然不能说。可是母亲，超难是我的丈夫，我怎么可以有事瞒着他呢？秋荷，夫妻本是同林鸟，可大限来时各自飞呀、啊。人生的路长着呢，谁也保不准会发生什么事情。这些钱是为了以防万一，保你自己的。记着，不到关键时候绝对不能拿出来，谁也不告诉啊。知道了，母亲。什么条件都答应。这个条件是。你肯定不会同意的，不说了。如意，你要急死我呀！说吧，什么条件我都答应你。好，我说，我可以跟你做夫妻，我可以对你好，对公婆好。但是我们一辈子不能圆房。我跟你不能要孩子，但是你可以抱养，抱多少个都没关系。如意，为什么不能圆房？你还是不喜欢我，对吗？别问为什么，就这个条件。你要是不答应就算了。哎，好。我答应，不圆房就不圆房，连孩子我也不要了。真的？求婚，哈哈，哦，哎，这是他的生辰八字啊，请过目。好。哦，人和就比我们家如意大两个月，啊，是啊，好，太好了。伯父，如意呢？他身体有点不舒服，在屋里躺着呢。伯父，你说什么？如意身体不舒服？那我现在送她到魏小姐的诊所去看一看。不急不急，没什么，屋里躺一躺，过两天就好了。不用到诊所去，坐下。哦，呃，张老板，哦，现在应该改口叫亲家公了。<笑>过两天我就叫人把日子定下来，咱们就把婚事给办了吧。好好好好，那我我我回去就准备，你把日子定下来告诉我就行了。行，那我就告辞了。<笑>替我好好照顾大哥。是。唐老板，小姐，可以出发了吗？嗯，出发。哎，走了，走吧，一路顺风啊！二少爷，一路顺风，保重啊，小姐。回去吧，放心吧。走吧，走。铁猫，杨凡，是。
那就落脚，落脚。家里从来没受过苦，从今天起就算你张家人了。你要敢让他受半点委屈，我绝饶不了。嘿，大哥，你放心吧，我怎么能对如意不好呢？哎呀，如心啊，张师傅，多谢多谢多谢恭喜啊！我告诉你啊，我们家的彩礼那可是景德镇头一份啊！哎呦，多谢了多谢了，里边请。如意。怎么到了？漂亮，特别我扶你下轿。秋风，迈克伦，张楠，张楠，哎，迈克伦。呃，货到了吗？正在卸呢。好，好，好，我已经把船租好了，那就连夜装货吧。把货装好了，我们明天就出发。太好了。哎，过来，我问你啊，我听他们说这条航线不太安全，是吧？这些货可是我的全部家当。哎，你放心，我租的是英国船，他们船上有武装人员，还有最新的安全设备。你上船以后就可以放心睡觉。你说呢？嗯，好。来。哎、魏县长，白团长，兄弟奉大总统之命前来驻扎景德镇，还望魏县长多多帮衬。啊，好说好说。白团长为保景德镇一方平安，辛苦了。晚上我在珠山酒楼为你接风。哦，那多谢了。<笑>请请请。你我今日这小狐狸精不错，啊，这身段，啊，这眼神。陶昌南的货船在行驶途中碰到了海盗，货物被洗劫一空啊！是吗？他们人呢？啊，他人倒是没事儿，他们人被困在马来西亚回不来，等着家里汇钱去呢。你是怎么知道的？陶昌南的电报都发过来了，我听电报局的人说的。这些年呢、啊，我存了点钱，一会儿都拿给你。不不，吴先生。你怎么清贫？我怎么好意思要您钱呢？怎么，看不起我这些小钱我不是这个意思，我是说，这些钱都是先生过日子的。哎，我真的不能要。我过日子需要什么钱啊？粮食、蔬菜都是自己种的，光是学生送的我都吃不完啊。谢谢吴先生，您的心意我领了，但是钱我真的不能要，我自己会想办法的。这次我真是无颜见家乡父老了，长南，有难关，大家帮衬点，也就闯过去了。谢谢先生。其他的投资全都少美人醉，没错。哎呀，我说这个美人醉成本高，价钱又贵，一下都出这批货怎么销啊？我要在上海开分店，那边洋人多，能出得起价。哎呀，你这刚丢下一船货，这又要往外跑，夫人会同意吗？我现在没有退路，我已经跟母亲说了，请她让我放手一搏。母亲已经同意了。是啊，你慢点儿。哎，二少爷，你快看，快看那儿。
这位老板，打扰了，呃，不知道可不可以把你手中的瓷器借我看一下？啊，这位兄弟，这瓷器很贵啊。哈，我知道，这应该是美人醉吧。兄弟啊，你居然知道这是美人醉？如果我没看错的话，这应该是江西景德镇陶醉窑厂出产的。哎呀，兄弟，啊，来来来来，我会小心的，谢谢。哎、两位先生，这件瓷器是从哪里来的？哎呀，这是我的一个挚友。从江西南昌给我带来的，好，明白了，谢谢。啊，打扰了，啊，哎，兄弟，呃，请留步啊，呃，敢问贵姓啊？你贵姓陶？姓陶？莫非你是江西景德镇的陶家？对，他就是陶家窑厂的当家人，陶成南先生。啊。哎呀，陶先生，陶先生，哎呀，幸会幸会，想不到在上海见到你，啊、快坐，快坐，快坐，哎、谢谢，坐坐坐，哎，坐呀，坐。刚才突然在您这儿看到了美人醉，有点奇怪，所以就冒昧打扰了。哎呀，陶先生，哦，对了，我来自我介绍一下，我姓王，叫王德明，东北沈阳人。王老板，哎。也做陶瓷生意，小买卖，难怪。啊，哎呀，陶先生，说来啊，我跟你们这陶家可是有缘分了。好，我曾经啊，在陶家窑厂进了一批薄胎瓷，让我小赚了一笔啊。那咱们还真是有缘分。是啊，哎，这样，今天这顿饭我请。呃，咋的，兄弟，你比我有钱是吧？不敢当，不敢当，那不就得了？来来来，上上上！哎，兄弟，来来，你也坐，来把这撤了，再来一桶。王老板，第一次来上海啊？是，真热闹。是啊，上海啊，好是好，但是要小心，千万别……你坐啊，来来来来，坐坐坐坐。哎呀、啊，王老板，上海啊，是这样。这有钱人呐、啊，特别多，认好不认字，认贵不认便宜，只要你东西好，全卖得好。哈，小喜子，看来咱们这次到上海还真是来对了。是啊，没错没错。陶老板，请喝茶啊，请。哎呀，陶老板，我有个想法啊，我想，咱们俩合作一下。哦，呃。我可不是在上海抢你的市场啊！你把货批给我，我回东北去卖去。哈，王老板，是这样，我现在还没有计划要在东北开分行。啊，再说，这美人醉烧制难，定价也高，你也清楚。哎呀，这我清楚啊，陶老板，东北这个地方，小日本多啊，老毛子也多，他们是既有钱又识货，啊。你要是把那个美人醉批给我，我以后啊，专卖咱陶家窑厂的货。陶老板，咱俩有缘分呐。你看今日得以相见，你能不能呃给我一个低点折扣？你看怎么样啊？这样吧，陶老板，呃，生意还顺利吧？非常顺利，这店铺一开啊，生意就非常兴旺。没几天，我们的货就全卖光了，是吗？对啊，这次到上海，我还碰到一个做陶瓷的王老板，人非常热情。那房子就是他帮我找的，楼下可以开店，楼上还能住人呢。啊、哦、哈，这上海呀是大都市，我年轻的时候跟你爹去过一次，洋人多，女人穿着也时髦。不过啊，上海人很精明的，你跟他们做生意要睁大一只眼睛。您就放心吧。这上海人做生意虽然精明，但是非常懂规矩，不强买强卖，也不坑蒙拐骗。所以呢，我在上海的分店就定了一条规矩：所有的货物，只要定好价钱，写上价码，就不再跟顾客讲价。这样既省去了一些口舌之争，坚持下去还能树立信誉。
，回来了，回来了，累死我了，哎，小心点啊，慢点啊，给这么多、啊，那个那个，哎，大木匠把图纸都画好了，你看，对对对，我要的就是这种大船。船的吨位一定要超过胡家的。咱们从景德镇到黄浦江或者长江，没这种大船是不行的。是。哎，工匠找好了吗？齐了，明天就可以开工。太好了！哎，这工匠多找点，我急着要用船送货呢。行，没问题。大哥，以后啊，就别在店里卖货了。咱家的船队就交给你管。这都没问题，这事我行，你放心吧你啊，走。胡老板，啊，赵大少爷来了，来来来来来，坐坐坐，想喝点什么茶？啊，不用。胡老板，我听说个事儿，这个陶昌南现在在忙着造船，据说还要开一个什么船业公司，有这事儿吗？他造船，我知道。至于船业公司，没听说。陶昌南这么做，这不是在抢您的饭碗吗？我觉得这个陶昌南现在越来越过分了。当年他和鲁公公一起联手抢我们赵家的生意，现在可好，把坏主意都打到您头上来了。<笑>好啊，他年轻有魄力，想在景德镇出头。我们这些老人啊，应该成全他，成全他。知道会发生饥荒，所以才囤积这么多粮食，等着涨价。赚的都是黑心钱。各位各位，今天本县把诸位招来，是有要事相商啊。大家可能已经知道，最近是连降暴雨，河堤被毁，农田被淹，房屋倒塌，这灾民如潮，哀鸿遍野。所以我希望我们景德镇的商家。和士绅，有钱的出钱，有力的出力，为这次救灾尽一份力呀、啊！又捐钱，这怎么又捐钱了？钱！拜托拜托、啊，县长大人，这发大水应该算是国难吧？理应由政府出面赈灾。是啊，我们这些商家立威是薄，办不了什么大事儿啊！是啊是啊，天这么下雨，我们都开不了窑了。我们自己吃饭都成问题了，哪还有钱救济别人呢？就是，是吧？嗯，说的对。张老大说的是
，呃，政府肯定会出面的。本县呢，已经写了报告送上去了。可是这救人如救火呀，希望大家慎罢手，慎罢手。啊，拜托，拜托啊！没有困难，就是说这些。我女儿。孙县长，我们曹家先捐五千块大洋。好，太好了。各位，国家有难，匹夫有责。我提个建议吧，在咱们景德镇成立一个救灾委员会，由各位乡绅伸把手啊，共同帮助灾民渡过难关。大家说好不好？太好了，板叔。呃，大家议议，看由谁来带这个活。孙县长，我想了一下子，这件事儿啊，由赵福生赵老板牵这个头是最合适不过的。好啊，这赵老板是景德镇的官窑主，这家里面有陶瓷店、粮店、绸缎庄。家大业大，德高望重，由赵老板出面，我们各位商家一定会竭力响应的。不行不行，我们家虽然家大业大，但开销也大，现在钱多难赚啊，是不是？我们赚的钱都入不敷出了。再说了，我爹最近身体不好，现在还在家躺着呢，这要是给他累出个好歹，那可不行。这会长他不能当。不行，你没让你们家出多少钱。其实你们家只要把粮仓里面的粮食平价拿出来卖给灾民，那就算积了大德了。陶正南，你凭什么说我卖高价？我进的价就那么高，你能让我亏本卖吗？卖没卖高价，你自己心里清楚。现在国家正遭着大难，我希望诸位不要发国难财。你说话能不能？好了好了，不要再争了，别争了。既然赵福生赵老板身体不好，我看长南，这个头就由你来牵吧。谁捐的多，谁上呗。是啊。好，那既然大家都不愿意出面，我陶长南愿意为救灾出一把力，希望大家多多支持。大家没什么意见吧？呃，我没意见。你怎么样，兄弟？哎呀，爹，您身体不好，怎么又抽上烟了？您现在好些了吗？好些了。钱捐的怎么样了？啊，呃，捐捐了。我办事儿，您放心。放心？你办事我什么时候放过心呢？捐了就是捐了，我骗你干嘛？不过，咱这钱即便是捐了，恐怕也落不到灾民手里。落在谁手里啊？陶长南，他现在是会长一当，黄金万两啊！我会派人盯着他的，他只要敢贪污，我就想办法治他。你别把人想的都这么坏，长南他不是这样的人。没有一个人来敲钱呐。那就派法警队的人上门去收啊！哎呀，他们好像都统一了口径，非说是天灾人祸，理应政府赈灾，不关他们普通商户的事儿啊！真是没有天良，我看就差把他们一个个都给抓起来。这些人不但有钱，而且他们在省里呢都有靠山，一旦弄不好，他们就会闹，就会告你啊！我看这挣钱的事儿是不是？岳父大人，您千万别把他们去告。您收的这些钱又没装进自己的腰包，您怕什么怕呀？再说朝令夕改的话，那县政府的微信往哪儿放？以后他们就更加胆大妄为了。那你有什么好办法吗？我看，封门。封门？对。怎么封啊？如果那些商户敢不交钱，就让法警队上家去封门，让他们做不了生意。我看他们还敢不敢不交钱。这主意好，陈科长。哎，你马上带着法警队去这些商家挨家挨户把他们的店面给我封了，并且告诉他们，这次征收的款要翻一倍。哇！这是这是干什么、啊？走，去去去，快走，别开，去！哎呦，封上！去！
，来来来，长南，哎，大哥，我帮你。怎么？有喜事儿？什么喜事儿？哎，是不是救灾卡到啊？不是，我们家的船全造好了，你赶紧过去看看去。哎呦，太好了！不是，我现在过不去。这样，船都待在那儿别动，只要救灾款一下，马上用来运粮食和药。那好，行，给多少运费？没运费。我们家四川又不是救灾委员会的，灾民连饭都吃不上了，哪有钱给运费？今天快去吧，啊！来来来，来，上一下，上一下。啊，好。各位老板，县长大人不舒服，不想见你们。县长说了，这次的捐款和罚金，一分都不能少交。凭什么呀？这也太不讲道理了吧！凭什么让我们交罚金呢、啊？是啊是啊，这两千大洋，两千大洋能买多少粮食啊？啊，你说，有那么多灾民需要救治吗？各位，你们可以不交，不过现在是非常时期，再过两天，这罚金还要提高一倍呢。什什什么什么，还还要提高？好好好！进船，快进船！这哪的？快进船！快进船！老子放船去了！快快快！快快快！快快快！快快快！进船！快进船！你们什么人？老子是你爹！你哪人来的？你叫人把船停下，留钱走人。这是的，跟我讲话啊！我先告诉你们，这是购买救灾物资的船，你们快撒开，再靠近我开枪了。奶奶的，死到临头了你还嘴硬！兄弟们，给我下！我怎么知道他们有枪啊？你奶奶的！你下去吧你！别走，快走！哎，别跑了！二少爷，这枪真好用，这么远就能打人。好了。把枪收起来吧。好老板，好老板，叫叫，救命！叫叫啊！怎么是你啊？这大晚上的，你怎么跑到鄱阳湖里来洗澡啊？我我我我我，是不是就是你带人来救我们的船，想让我们救你？做梦去吧！二少爷，我们走吧，不用管他。走了，走了，走了。他们怎么把你一个人扔在这儿啊？也太不够意思了吧！救救我！胡老板，我问问你，前一段时间我搞船队的时候，是不是你派人把我的木头都扔到水里边去了？是我，不是我的错。好，你扔我的木头，我不跟你计较。这次你让人来抢我的货，想杀我的人，大家都是景德镇的商家，你这样做也太过分了。呵，救救我！你在水里凉快会儿吧。唐老板，我知道错了，你大人有大量，救救我，救救我！别急了，找人拿竹竿，我得捞起来。二少爷，别救他，他……行了，那是气话，哪能看着人在水里边淹死不救？快把他捞出来，把他捞上来。哎，不是，哎哎，抓着！